secretaria desde el año 2007, o sea, lleva un, un montón de años ya trabajando, del Instituto de Ciencias de la Antigüedad, ¿eh? el ICA. Eh, es un instituto que cada vez está teniendo mayor repercusión y están peleando por ello, ¿eh? Eh, centrado en el que se, se agrupa a mm, profesores y, e investigadores del mundo clásico y que tiene una página web que además se ocupa Estivali de, de llevarla, de sostenerla, de arreglarla y, y de destrozarla de vez en cuando, un foco de todo, que yo les invito de verdad a que, a que la visiten. Eh, sin más, yo creo que vamos a tener ocasión de, de disfrutar de una, de una conferencia ilustrada y además interesante. Eh, espero que tengamos ocasión al finalizar de, de tener, pues como en otras ocasiones, un coloquio, ¿eh? poder hacer intervenciones. Espero también que la película está tan divertida que están viendo en el aula magna. No nos ataque demasiado, porque si no habrá que levantar la voz. Y para los alumnos, eh, decirles que por un error mío, hoy no, he tengo, no tengo el control de firmas. Así que quedan ustedes exentos. <risa> Entran todos en, el, en hora, como en el ciclismo. Hoy no hay control de firmas porque me he dejado los papeles. Vamos a escuchar a Estivaliz y después de que ella intervenga, volvemos a vernos. Bueno, muchas gracias y, y bueno, vamos, ha, ha habido algún problema porque pensé que no se veía la imagen, pero ya, ya se ve la imagen. Bueno, eh, en el folio que, que, que tenéis eh, está un poco la estructura que, vamos, que voy a desarrollar, ¿no? los, los enunciados. Y en el primero... Pues ya viene el objetivo, ¿no? Digamos que, que lo que planteo es una lectura acompañada de tres palabras, o como mucho cinco palabras, ¿no? A omnibus honoribus funto, o funtus, como queráis, se le puede añadir ¿eh? omnibus honoribus in res publica sua funtus. ¿eh? Veremos después <coughs> cuáles son... Ah, no tengo, no tengo más que... Ah, mira, esto. Eh, luego veremos las fórmulas que, que aparecen en Hispania, pero la fórmula esencial es la de omnibus honoribus in res publica eh, sua funtus o funto, dependiendo un poco cómo vaya el dedicante. ¿no? Esto es lo, lo de las declinaciones en latín, ¿no? si va en nominativo o, o va en dativo. Bueno, es una, una fórmula abreviada, sintética, ¿eh? que eh, no solamente es característica de, de las tres provincias hispanas, digo de las tres porque eh, aparece en época imperial, ya vamos a ver la cronología, entonces en época republicana que hay dos provincias hispanas, ¿no? la, la ulterior y la citerior, eh, eh, digamos, no es ese contexto cronológico, sino el contexto cronológico imperial, donde tenemos tres provincias, eh, Baética, Lusitania y la provincia hispania citerior eh, o tarraconense. Eh, en este contexto aparecen eh, 35 comunidades o respúblicas, eh, o respúblicas ¿no? comunidades que aparecen eh, digamos, con eh, homenajeados o a veces... Eh, difuntos ¿eh? a los que eh, se hace referencia por el desempeño de una serie de honores, en concreto de todos los honores. ¿no? Y eh, digamos, no sé si lo voy a conseguir, al final, bueno, pues eh, se podrá ver o, o, o las preguntas ¿no? también que, que me podáis o queráis hacerme es a partir ¿no? de estas tres, cinco palabras, ¿no? intentar eh, pues demostraros cómo es un compendio ¿no? epigráfico, un currículum vitae ¿no? de la carrera de honores desempeñada por, eh, en este caso, 
una serie ¿no? de notables representantes políticos en diferentes comunidades hispanas. También se documenta en otras eh, provincias del occidente romano y ya veremos solamente hay prácticamente dos ejemplos en, en, en Oriente Romano, ¿no? en el Oriente Romano. Veremos también un poco cuál es la, eh, digamos, la, la causa. Vamos a ver o empezar a ver la, eh, las coordenadas espaciotemporales. ¿no? Digamos, por qué aparece, digamos, eh, dónde aparece esta fórmula y sobre todo cuándo aparece esta fórmula. Algo ya hemos adelantado y eh, hemos dicho que es una fórmula epigráfica, es decir, aquí hablamos de literatura, pero de literatura, eh, digamos, que no tiene interpretatio, ¿no? es decir, es la epigrafía, un documento directo ¿eh? que eh, aparece en soportes, en este caso lapídeos, en piedra, ¿eh? con dedicaciones, como he dicho, homenajes, honorarias, honoríficas o eh, funerarias, pero fundamentalmente son, eh, digamos, estatuas, pedestales, bases de estatuas y, excepcionalmente, algún documento eh, funerario. La cronología es, eh, para Hispania y también para el resto de las provincias del occidente romano en las que aparece, y parece ser también que para los casos en Egipto ¿no? que, que se han relacionado con esta fórmula, desde el Principado de Adriano, a partir del 120 después de, de Cristo, hasta el siglo III. ¿Eh? Prácticamente en Hispania es entre principios mediados del siglo III después de Cristo y hay algunos documentos eh, en el caso de, de la provincia africana, de África proconsular, donde se puede hablar de mediados de finales del siglo III después de Cristo, ¿no? Bueno, ¿por qué esta cronología, digamos, en principio parece tardía? ¿no? Los representantes políticos locales en Hispania o documentos sobre ellos, pues tenemos desde época republicana, es decir, prácticamente, pues digamos, los primeros magistrados que aparecen en, en Hispania eh, habría que situarlos hacia mediados del siglo II antes de Cristo, ¿no? y sobre todo en comunidades de fundación eh, romana como la colonia de Cartella, ¿no? en el 171 a.C., aunque los magistrados aparecen un poco más tarde, hacia el 150, y en este caso en monedas. ¿no? ¿Por qué, digamos, si los primeros magistrados aparecen en esa época, por qué esta fórmula que hace referencia ¿no? a una carrera de honores dentro ¿no? de un ámbito local, de, de las ciudades y las comunidades cívicas hispanas, aparece tan tardíamente. Bueno, eh, parece que eh, habría que relacionarlo, como he dicho, no solamente en Hispania, porque la cronología sirve también para todos los ejemplos numerosos que tenemos en el occidente romano, con, eh, digamos, la eh, progresión de digamos, de adaptación o de acomodación o de compro, eh, comprensión por parte de, eh, digamos, las élites hispanas, ¿no? las familias selectas, ya veremos cómo se tiene en cuenta ¿no? el origen familiar y el patrimonio para ocupar los honores ¿no? que, eh, se van a, eh, que van a asumir o se van a hacer eh, cargo eh, de, estos, de estos honores. ¿no? A medida que va avanzando el proceso de romanización, la comprensión o hacia esa adaptación o comprensión se van uniendo eh, más eh, ciudades y comunidades cívicas. Y en época de Adriano, ¿eh? digamos que es un poco el momento donde el Principado empieza a alcanzar ¿eh? ese, eh, si queréis, apogeo o esplendor de las comunidades eh, cívicas, de las ciudades que dan entidad a las provincias ¿eh? integradas dentro de, del Estado romano. Sabemos por eh, un, bueno, una recopilación eh, jurídica realizada por Justiniano, que es el digesto, ¿no? el digesto de Justiniano en época tardía, pero que recoge textos jurídicos anteriores, incluso desde época de los Flavios, ¿no? desde finales del siglo I después de Cristo, 
Tenemos fragmentos de algunos juristas, dos de, de ellos tenéis aquí, que uno es Calístrato y otro es Décimo Ulpiano, ¿eh? que son de, de época de los severos, es decir, finales del 2, principios del 3 después de Cristo, en los que hablan de, de los rescriptos, ¿eh? de las decisiones de Adriano ¿eh? en relación con los honores, ¿eh? que son los cargos y los eh, munera, es decir, las cargas que son necesarias para, digamos, el correcto cumplimiento ¿eh? de eh, todos los servicios que son necesarios en, eh, en una ciudad o en una comunidad eh, cívica. ¿no? Es, digamos, el momento también en el que todavía, ¿eh? siendo cargas ¿eh? y cargos, eh, bueno, sobre todo los cargos, los honores, eran voluntarios, eh, digamos, va a empezar un poco el proceso ¿eh? de que esos cargos voluntarios cada vez ¿eh? se están haciendo un poco más onerosos ¿eh? y, bueno, pues algunos magistrados eh, se acogen ¿no? a ciertas exenciones para ¿eh? Eh, pues el número de hijos, el haber desempeñado una magistratura anterior para no, no realizarlo. Pero en concreto, bueno, Adriano es uno de, de, de los emperadores donde tenemos el reflejo de una mayor actuación dentro de estas dentro de la organización local ¿no? de las ciudades y las comunidades cívicas del imperio. En concreto, Calístrato, a finales del siglo II, Dice cómo en muchas constituciones se dispone que si no hay más candidatos idóneos para ejercer los cargos con dignidad, es decir, los honores, ya veremos qué quiere decir con dignidad, es decir, con dignidad política. Los múnera son, digamos, también cargos, pero más cargas que no tienen esa dignidad política. ¿eh? Es decir, los honores los, los desempeñan quienes tienen un origen familiar y un patrimonio ¿eh? desahogado para, eh, durante un año... ¿eh? Eh, dedicarse ¿eh? a la administración local. ¿eh? Los múnera son cargas sin dignidad política que, a las que están digamos, obligados también para el buen funcionamiento de esas ciudades y comunidades cívicas el resto de los habitantes de una ciudad, pero no tienen esa dignidad política. También digamos, no se necesita ese origen familiar o ese patrimonio. Y entonces... Muchos de estos honores, o algunos, como ya empezaban a ser un poco onerosos, eh, se obliga a que eh, aquellos que los hayan ejercido vuelvan otra vez a ejercerlos. Ya veremos que mmm, en Hispania y en eh, epígrafes donde tenemos esta fórmula, pues aparece también lo que se denomina en latín la iteratio, ¿no? la digamos, la, la renovación en un mismo cargo. ¿no? A veces, veréis un ejemplo al final, hasta dos y tres veces. ¿no? Y, y establece, ¿no? Calístrato dice, y el divino Adriano en un rescrito sobre la iteración de las cargas, en este caso Múnera, ya veremos que la diferencia casi entre honores y Múnera, a partir del siglo II después de Cristo, y a medida que vamos a finales del siglo II después de Cristo, como dice un autor francés, François Jax, ¿no? en el privilegio de, de la libertad y la autonomía política de las ciudades, casi era, eh, tenía un carácter psicológico. ¿no? El honor daba esa dignidad política y el munus ¿m? pues no daba esa dignidad política. ¿no? Eh, entonces, que eh, eh, sobre la iteración de las cargas Múnera eh, lo había dispuesto con estas palabras. Doy mi consentimiento para que si no hay candidatos idóneos para ejercer esta carga Munus, había que decir también los honores ¿no? en las ciudades, eh, porque no se ofrecen voluntariamente, se le asigne a, a otro de entre los que ya lo han ejercido. ¿eh? Es decir, también comienza un poco a ser, ¿eh? digamos, menos voluntario el desempeño de, de estas cargas. ¿eh? Y, eh, bueno, eh, ya os he dicho que el siglo II eh, después de Cristo es el momento, si queréis, de consolidación en el occidente romano, sobre todo, ¿eh? de estas eh, ciudades y, ¿eh? y comunidades cívicas. ¿Por qué? Sobre todo en el occidente romano, porque en muchas de las provincias, ¿eh? incluso también en, en las hispanas, sobre todo la provincia tarraconense, había áreas... ¿eh? Eh, donde eh, el desarrollo urbano había tenido lugar con el proceso de conquista y sobre todo con el proceso de romanización. ¿Eh? Incluso con Roma había algunas comunidades cívicas ¿eh? 
con autonomía política, quivitates en el mundo romano que todavía no disponían de un núcleo urbano. ¿eh? Eso dependía también de la riqueza de las élites para donar, ¿eh? hacer prácticas energéticas y eh, bueno, pues desarrollar un foro, una, una plaza pública, un teatro, un circo, etc. ¿eh? Pues todavía en el siglo II después de Cristo hay áreas, por ejemplo, la zona del noroeste de la península, ¿eh? Eh, no es denominada Calaecia, ¿no? o en la zona, la periferia del norte, los Astures, etc., había algunas de estas comunidades, que por eso digo comunidades cívicas, que eran quivitates, Roma consideraba que eran comunidades políticas con su autonomía, con sus notables, con sus honores, pero todavía no tenían un centro urbano para denominarlas, digamos, ciudades, urbes. ¿no? Y, eh, digamos, independientemente de eso, ¿eh? disponían de un territorio y se iban eh, organizando. Evidentemente, en algunas zonas del occidente romano, ¿eh? Eh, Galia Narbonense, África Proconsular y, sobre todo, el oriente romano, esa experiencia urbana ¿eh? había sido mucho más temprana. ¿Por qué? En el oriente romano, por el desarrollo, ¿no? desde eh, finales del cuarto milenio antes de Cristo, de la ciudad. ¿eh? El oriente romano parte ya de una experiencia política amplia, ¿no? y sobre todo bueno, con todo el desarrollo de las poleis, el, ¿eh? el mundo griego ¿eh? y eh, el mundo helenístico, ¿no? que, que hereda después, eh, después Roma, toda esa experiencia política era, era mayor. ¿no? Y el occidente romano, muchas de estas zonas, las que no habían tenido incluso colonización ¿no? de los fenicios, de los griegos, o después ¿eh? de, eh, de los púnicos, es con Roma ¿eh? cuando acceden. Y veréis que muchas ¿eh? de estas comunidades, todavía no ciudades eh, en Hispania, tienen notables ¿eh? políticos que hacen referencia a esta fórmula, a esta fórmula cívica. Y luego tenéis ahí eh, un texto, bueno, un papiro y el texto de, de Ulpiano, donde aparece también Caracala, que sería el término poscuen, ¿no? el término a partir del cual estas fórmulas desaparecen. ¿no? ¿Por qué? Bueno, Caracala... Eh, lo que va a hacer es conceder la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio. Es decir, todos se van a in integrar en el populus eh, romanus, o en el pueblo romano, en la ciudadanía romana. Entonces, normalmente en la epigrafía cada vez ¿eh? es menor el número de magistrados locales ¿eh? que hacen, digamos, eh, ostentación ¿eh? del desempeño de las cargas o de los cargos que, que han eh, desarrollado y de la comunidad, ¿eh? a veces colonias, municipios, ¿eh? Eh, en, las que, en las que lo han ejercido. ¿eh? Es decir, esa unificación tiende ¿eh? a homogeneizar y, si queréis, un poco a abreviar también ¿eh? Eh, la presencia de estos notables locales. Luego, bueno, enseguida, ¿eh? Roma o el Estado romano entra en un periodo de crisis a partir del siglo III después de Cristo y van a ser los gobernadores provinciales ¿eh? los que ocupen un poco los pedestales de estatuas en los foros. Es decir, las plazas públicas ya no van a ser digamos, espacios de representación de los notables locales, sino fundamentalmente de la, eh, de la burocracia y de los funcionarios que ocupan las provincias. ¿no? Bueno, pues esa es un poco la, la cronología. La fórmula que os he dicho, omnibus honoribus in res publica sua punto, ¿eh? y las variantes que puede tener, omnibus honoribus in re publica sua per punto, es decir, desempeñado todos los honores en su comunidad, en su ámbito público. Ya veremos después qué significa honores y qué significa respública. ¿no? Y, bueno, pues eh, las variantes prácticamente serían ¿no? intercalar, como veis, ¿eh? en esas 35 inscripciones ¿eh? que tenemos para Hispania, a veces de forma diferente, honores o respública, a veces ¿no? aparece en plural in rebus publicos in utraque república. ¿Qué significa eso? Que un eh, representante local ha ejercido funciones en dos, ¿no? en ambas repúblicas, utraque república o rebus republicis, es decir, en dos comunidades. ¿no? Evidentemente no al mismo tiempo, sino sucesivamente. ¿no? Y ya lo veremos. ¿no? Y luego, bueno, también suele aparecer 
el desempeño de todos los sonores a veces dice aquí la fórmula, en esta kibitas o en la kibitas sua, ¿eh? Eh, kibitas hace más referencia al concepto político, ¿no? de autonomía política, res pública al concepto financiero de patrimonio colectivo, ¿no? ya lo veremos después. De todos modos, esto... <risa> Sí, y el topónimo, y a veces dice desarrollo de todos los honores en, pues ya veréis, en Sagunto, en Segontia, ¿eh? ya veremos eh, cuál es la el desarrollo. ¿eh? Bueno, me oís bien. ¿eh? Bueno, ahí os he puesto eh, los lugares de localización de esas cinco palabras, ¿no? Si unimos in res publica sua, ¿no? Onibus honoribus funtus, in res publica sua. Son, eh, si veis, pues trece localizaciones. ¿eh? Prácticamente ¿eh? ocupan eso, Barquino, Barcelona, Tárraco, Tarragona, Dertosa, Tortosa, Ilerda, Lérida, ¿eh? Sagunto, Saguntum, Sagunto, Edeta, Liria, Dianium, Denia, Valentia, Valencia, Palma, que es Palma de Mallorca, Guyum, localización incierta, pero en las Baleares, eh, Cástulo, que es Linares, en la provincia, o proximidades de Linares, en la provincia de Jaén, Itálica, que es la localidad de Santiponce, en la provincia de Sevilla, y Colipo, ¿m? Batalla, en Leiría. ¿m? Son trece localizaciones donde aparecen esas fórmulas. ¿m? Pero, como veremos, os he dicho que tenemos... 35 ¿eh? representantes que hacen referencia a esa fórmula. ¿Por qué? Porque ya veréis que en Tárraco, en Tarragona, se concentra prácticamente ¿eh? la mayoría de esas fórmulas, porque eh, muchos son representantes de sus comunidades que van a la provincia para ejercer una función religiosa, que es el flaminado provincial. Y ahí hacen de forma sintética ese currículum vitae, ¿eh? He desempeñado todos los honores en la comunidad y ahora estoy de flamen provincial ¿eh? en Tárraco, en Tarragona. ¿eh? Las otras dos capitales conventuales que serían ¿eh? Eh, Mérida Augusta para Lusitania, Mérida, no tiene ninguna eh, eh, digamos, fórmula epigráfica en la capital provincial. ¿eh? Y en Córdoba hay seis pedestales. ¿eh? Eh, donde tenemos también eh, magistrados locales ¿eh? que desempeñan funciones del flaminado provincial en, la, en Córdoba, en la capital de la Bética, pero no aparece la fórmula. ¿eh? Ya veremos probablemente en Tárraco por qué aparece tanto esta fórmula, porque es una forma de visualización ¿eh? de muchos de los magistrados locales que tardíamente, durante el siglo II después de Cristo, se están integrando en esas formas de administración al modo romano. ¿Eh? Es decir, o una de dos, esa fórmula parece que tiene representación en comunidades que tempr tempranamente fueron conquistadas, ¿eh? como pueden ser todas las de Levante, ¿eh? con el término de la Segunda Guerra Púnica, a partir del 218 a.C., ¿eh? o con comunidades que recoge ¿eh? la capital provincial de magistrados que, bueno, se vienen desde áreas como son el Conventus, la división inter, inter, intraprovincial de Lucus Augusti, en Lugo, o de Bracar Augusta, en Braga, y tienen su pedestal ¿eh? en Tárraco y quieren poner, no hacía falta con que pusieran fulanito de tal, ¿no?, ciudadano romano, que era la condición sine qua non, y flamen provincial, no hacía falta eh, decir que había desempeñado mag eh, magistraturas en su comunidad o honores, pero era una forma de visualizarse. ¿eh? Bueno, algunos ejemplos de estas inscripciones tenéis aquí. Estos serían los ejemplos de, de Tárraco. ¿no? Para Cayo Atilio Craso, hijo de Cayo, perteneciente a la tribu ¿eh? Quirina. La tribu Quirina quiere decir, son eh, las unidades electorales de Roma, cuando un magistrado o un homenajeado, como en este caso, está adscrito a una tribu romana, quiere decir que puede votar las magistraturas estatales de Roma. ¿eh? Es decir, que es ciudadano romano. ¿eh? Es decir, el término para saber que son ciudadanos romanos lo tenemos por su adscripción a una tribu. Normalmente, en esta fórmula, con esta fórmula, prácticamente todos, bueno, todos aparecen siendo ciudadanos romanos. 
eh, muchos de ellos porque era la condición sine qua non ¿eh? para ejercer funciones más allá de su comunidad cívica en la administración provincial, ¿no? como flámines eh, o sacerdotes eh, dedicados al culto imperial, los emperadores divinizados. ¿no? Y eh, eh, pone, ¿eh? onibus honorius sin república sub afunto, ha desempeñado todos los honores en su comunidad, tiene funciones fuera ¿eh? de... Eh, su comunidad, que es Segontia, ¿eh? que es Saelices, en la provincia de Cuenca, y ha sido Flamen de la provincia. ¿eh? Es decir, con, con esa fórmula lo que hace es abreviar ¿eh? su currículum vitae local y en su pedestal extralocal, fuera de su comunidad, se ve ¿eh? que ha sido también Flamen provincial, pero que antes ha desempeñado esa carrera de, de honores. ¿no? Y, bueno, ¿quién era la más interesada? Pues la propia provincia, es decir, ¿m? hay un erario provincial, un tesoro y el concilium provincial dedica, ¿m? es el que homenajea ¿m? a este a Cayo Atilio, ¿m? Craso, ¿m? al término de su flaminado provincial, pero también, ¿m? aunque no era necesario, le interesa que ponga, como veis, ¿m? omnibus honorius para decir, alguien que viene del centro, ¿no? de una zona conquistada más tardíamente, ¿no? que, que Tárraco también ¿m? va asumiendo esas, esas magistraturas. ¿no? Bueno, por ejemplo, también, ¿m? este todavía intercatiense, es posiblemente Aguilar de Campos, en Valladolid, este casi le tienen que poner, probablemente porque Intercati era muy poco conocida en, en, en Tárraco, de la Gens, es decir, del grupo de población de los Baceos, ¿m? como una reminiscencia... ¿m? de las realidades ¿m? de los grupos de población anterior ¿m? a la conquista y cluniense, es decir, de la división intraprovincial de Clunia, eh, antes de ir ¿m? a Tárraco, la capital provincial, se podía ir a divisiones intraprovinciales, que era en este caso el conventus cluniense, que era Coruña de, del Conde, en la provincia de, de Burgos. ¿no? Ha desempeñado todas las funciones y lo mismo, ¿m? ha sido sacerdote de Roma y de Augusto en Clunia, en el conventus cluniense, y luego Flamen provincial. ¿m? Pero, ¿m? por ejemplo, otras inscripciones, esta aparece en Denia, ¿no? ¿m? y es eh, Tito Junio Severo, ¿m? ciudadano romano de la tribu Galeria, dice que es originario de Dianium, de, de Denia, y ha ejercido todas las, todas las magistraturas en su comunidad. Y luego, aunque vamos, eso se realiza, ese pedestal, en su comunidad de origen, dice que ha sido prefecto de la cuarta cohorte de los, mal, de los dálmatas, tribuno de la legión, y es una dedicación privada. Lucio Sempronio en Ipeo se lo dedica a su mejor amigo. Es un homenaje, pero no público, como los que hemos visto antes. Y ahí hay también un cursus honorum de alguien que ha ejercido ¿eh? funciones eh, ya dentro ¿eh? del de, eh, paso al orden, al orden ¿eh? Eh, ecuestre. ¿eh? Por ejemplo, aquí, Sagunto. ¿eh? Lucio Emilio ¿eh? ha desempeñado todos los cargos, en este caso pone, de Sagunto. ¿eh? Y se lo dedica, probablemente es una dedicación privada, terentia... ¿eh? Eh, aquí, ¿m? otro de, de Dianium, ¿m? los Junios, Festo y Severo, se lo dedican a su abuelo. Claro, como tiene el mismo nombre, sabéis que los, un ciudadano romano tenía tres nombres, ¿no? El nomen es el gentilicio, el nombre de la familia. ¿m? El cognomen, normalmente el tercer nombre era el apelativo, ¿m? y a veces el, el praenomen o el primer nombre coincidía con, con alguno de su familia. ¿no? Entonces, Festo y Severo, Junios, Juni, se lo dedican a su abuelo Quinto Granio Clemente, hijo de Quinto, que ha desempeñado todos, todos los honores en la comunidad. Este es un homenaje también privado. Bueno, pues aquí tenéis un poco toda la recopilación. Hemos visto los 13 lugares de localización, pero aquí tenéis dentro de Tárraco como de 13 a 35 Toda esa diferencia se concentran en Tárraco y todas las comunidades que están representadas. ¿Por qué las conocemos? Porque cuando se hace, en este caso, bueno, pues una dedicación fuera de la comunidad a la que pertenecen estos que han desempeñado todos los honores en su comunidad, se indicaba lo que se denomina la procedencia o el origen, la origo, ¿no? Y entonces vemos, veis, Alaba, ¿no? en la provincia localización incierta, en Cuenca, Aqua Flavia, Chávez, Portugal, Portugal, Atacún, 
en, al este de Cuenca, Bóbriga, en la zona, en la provincia de Orense, en el norte de Portugal, Bergirum Flavium, Cacabelos, León, Brácar Augusta, en Braga, Caesar Augusta, Zaragoza, Cartago Nova, Cartagena, Cástulo, que hemos visto antes, Linares, Damania, Hinojosa del Jarque, Teruel, Ercábica, Cañaveruelas, Cuenca, Gerunda, Gerona, Gralia. Eh, en el convento Casar Agustano, localización incierta, ¿no? alrededor de Casar Augusta, Zaragoza, Guyun, en las Baleares, Intercatia, en Valladolid, en Aguilar de Campos, Lancia, Villas Avariego, León, Divisosa, Lezuza, etc. Bueno, ya veis, ¿m? un eh, amplio elenco ¿m? donde tenemos representada la fórmula, aparte ¿m? también de eh, aquellos procedentes de, de, de Tárraco. ¿m? Como veis, bueno, aquí se concentran eh, notables o representantes locales que vienen de la meseta ¿m? y de otras zonas, en muchos casos también de la periferia septentrional y del noroeste, ¿m? que hacen referencia, digamos, con esa fórmula a digamos, somos representantes selectos de nuestra comunidad, ¿eh? incluso hemos ¿eh? o podemos desempeñar funciones extralocales ¿eh? y eh, en muchos casos es, como os decía, el propio concilium provincial, es decir, todos los representantes locales que se reúnen en Tarragona con el flamen provincial que lo preside, ¿eh? dedicaban... ¿eh? A, son siempre la mayoría de las ocasiones, no todos, porque también hay, hay en, en esas de, que se localizan en Tárraco algunas eh, dedicadas por los herederos ¿eh? o algunos homenajes privados, pero la mayoría tienen que ver con dedicaciones de, ¿eh? del concilium provincial que estaba interesado en visualizar ¿no? Esta, estos currículum ¿eh? o currícula vitae de eh, hispanos que asumen eh, los honores romanos. Ahí tenéis, esta sería la plaza de representación donde aparecen la mayoría eh, de esos homenajes eh, en Tarragona y ese sería eh, el, foro, el foro local. Eh. Bueno, eh, os, he metido, os he puesto esto porque a este corpus antes, digamos que había una fórmula más, que es la que tenéis abajo. Eh. Es decir, habéis visto que están por orden alfabético, si veis aquí la C, yo no he puesto cápera, ¿eh? que es cáparra, ¿eh? en Oliva de Plasencia Cáceres, pero hasta hace, bueno, y sobre todo igual todavía alguno, digamos, el año que pasado, ¿eh? estaba metida dentro del, del corpus de inscripciones con esta fórmula. ¿eh? Este año ha salido en, en una revista eh, alemana, eh, que es la revista periódica bueno, para la epigrafía y la paleograf y paleografía, eh, en el 2012, el ZP, Seiskrift Fiar Papirology, un epigrafic, eh, un artículo de un, vamos, de un doctor que trabaja sobre el estudio de los manuscritos eh, y de las copias de, de estas inscripciones, eh, que es Gerard González Germán, y eh, ha documentado la falsificación de esa fórmula epigráfica que tenéis debajo, que antes la, utilizaba, la utilizábamos ¿no? como eh, también eh, otro de los epígrafes eh, dentro de este, de este corpus. ¿no? En este caso, eh, bueno, el problema veis que está editada en el Corpus de Inscripciones Latinas, el CIL, ¿eh? es una edición de finales del siglo XIX, realizada por un autor alemán, Emilius Himmler, a Emilius Himmler, y ya consideró la extrañeza, si os dais cuenta, la mayoría ¿eh? de estos notables, aparte de la fórmula, si os habéis dado cuenta en las inscripciones que hemos visto, siempre aparecen con sus tres nombres, ¿eh? praenomen, nomen y cognomen, ¿eh? como normalmente eso, los ciudadanos romanos, y la inscripción a la tribu, ¿no? a la que pertenecen para votar las magistraturas estatales de rama, porque tenían el derecho de sufragio. Esta inscripción, ya dijo Hipner, ¿eh? a finales del 19 no pasa nada, porque sea una inscripción funeraria, tenemos alguna, excepcionalmente, ¿no? dentro de estas fórmulas, pero si os dais cuenta no, tienen, no tiene cognomen, no tiene el apelativo o tercer nombre. Dice, eh, consagrado a los dioses manes, para Publio Aufidio, hijo de Publio, y tampoco tiene la tribu. 
ha desempeñado todos los honores ¿m? en su república, Martia, hija de Cayo, ¿m? a su esposo, bien mereciendo, o benemérito, ¿no? que, que se lo merece. ¿m? Eh, pero eh, digamos que a finales del XIX se dejó porque no tenía, comparándola con otras inscripciones, no parecía un falso. ¿no? Y en 1977 se vuelve, bueno, se recoge en un corpus de inscripciones también de, de Extremadura, ¿no? de Cáceres, realizada por Ricardo Hurtado, y a partir de ahí, bueno, pues todos ¿no? eh, la han citado como una fórmula de omnibus honoribus funtus a, a tener en cuenta. Y, bueno, pues ahora eh, se ha observado que esta es una tesis doctoral ¿no? que, que se leyó pues, en el 2010, realizada por Gerard, eh, que os he dicho este autor de este artículo, González Germán, y ha visto cómo la característica ¿no? de los falsos o de las falsificaciones de principios del siglo XVI, que es este caso, ¿eh? es la ausencia de cognomen y de la tribu. ¿Eh? Y eh, esta inscripción de abajo nunca fue grabada en un pedestal, ¿eh? fue transmitida por una copia manuscrita, realizada por quién, ¿Eh? por Florian de Ocampo, ¿eh? que era un eh, digamos, recopilador de inscripciones eh, de origen, eh, bueno, en este caso era zamorano, ¿no? o de Zamora. ¿eh? Florian, Florian de Ocampo hizo diferentes fichas. Y entre estas fichas epigráficas puso nueve que correspondían a esta localidad de Cáparra, que en la antigüedad era Cápera, ¿eh? o Cápera, ¿eh? en Lusitania. Y de esas nueve, eh, hoy por hoy sabemos que solamente una era correcta, las demás son falsas. De ocho, ¿eh? perdón, de siete, no vamos a verlas aquí, eh, se ha visto que son falsas y esta... Eh, a partir ¿eh? de, de otras comprobaciones y esta tesis eh, doctoral eh, se sabe que hoy probablemente es la copia de la inscripción que tenéis ahí arriba, ¿eh? que es Lucio Aufidio, eh, para Lucio Aufidio y, eh, segundo, hijo de Quinto, ciudadano romano de la tribu Belina, originario de Palma, ¿eh? de Palma de Mallorca, desempeñado todos los honores en su república, ha sido flamen provincia y la provincia Hispania Citerior se lo dedica. ¿eh? Bueno, ¿por qué estos falsos? Probablemente ¿eh? Cáparra eh, durante el siglo XVI y parte de, ¿eh? del XVII y el XVIII ha sido uno de los lugares, bueno, como Clunia también, Coruña del Conde, eh, centros neurálgicos de falsos. ¿no? Probablemente, bueno, tiene la ventaja ¿eh? de que son áreas arqueológicas donde se encuentran epígrafes donde eh, no hay una población moderna, ¿no? Eh, es decir, digamos que son centros arqueológicos privilegiados. No pasa, por ejemplo, como cae Zaragoza, ¿eh? Zaragoza, que la ciudad moderna está ¿eh? sobre, sobre la antigua. Y eh, probablemente también en la antigüedad era el interés por estos restos de la antigüedad y sobre todo es en especial por la epigrafía. Y a partir de la última década del siglo XV y el siglo XVI, el foco humanístico que hubo alrededor de Extremadura en una zona que era la zona de Zalamea de la Serena. ¿no? Y muchos de estos falsos probablemente surgen de ahí. Pues el interés dar mayor antigüedad a localizaciones que sí que arqueológicamente se veían eh, con restos ¿eh? urbanos, pero que igual no tenían todos los documentos epigráficos que se, que se deseaba. ¿no? Bueno, os he dicho que también en el occidente romano, vamos a pasar rápidamente, os he puesto en blanco todas las quitando Egipto, ¿eh? Eh, donde aparece esa fórmula. En África proconsular, que tenéis aquí abajo, Mauritania, las tres Galias, ¿eh? Aquitania, el Ugdunense y Bélgica, Galia Narbonense, Germania, Retia, el Nórico, Panonia, Dalmacia y eh, los Alpes. ¿Eh? Os he puesto de forma rápida. Bueno, no he, la fórmula tiene otras variantes, pero en África, por ejemplo, no os he puesto la localización, pero en África proconsular todas esas comunidades, ¿eh? y en Mauritania cesariense, omnibus honoribus funtus y omnibus honoribus in patria o in colonia sua funtus. ¿eh? Bueno, patria es el lugar de origen y colonia, bueno, pues es una fundación romana, normalmente eh, con deductio, con transposición de, de ciudadanos romanos. ¿no? En las tres Galias, Aquitania, Lugdunense y Bélgica, el desempeño de todos los honores, o fiquis a veces pone, honores, 
honoribus, eh? o fiquis apusugos o intereos, ¿no? más que in res pública, ¿no? o el topónimo o inquivitas. ¿Por qué normalmente también aparece inquivitas, etcétera, o impatria sua? ¿Por qué normalmente intereos? Eh? Eh, o apusúos, o entre ellos, porque normalmente el formato de esas eh, comunidades galas eran comunidades muy amplias en ese territorio. ¿eh? Y esos magistrados locales podían desempeñar funciones, ¿eh? digamos, eh, en la ciudad principal o en el núcleo principal, ¿eh? que eran los magistrados principales, que luego veremos, pues por ejemplo, el dumbirato, el alcalde ¿no? de una comunidad gala, ¿eh? Vamos a situar, por ejemplo, ¿no? de Lugdunu, ¿eh? eh, Lyon, ¿eh? pero también dentro de Lugdunu podía haber otros, otras zonas, ¿eh? lo que en latín podemos decir vicus, aldeas, etcétera, donde también se podían desarrollar funciones. ¿no? Entonces eran honores a nivel principal ¿eh? de toda la comunidad o a nivel dentro del territorio o de las divisiones de ese territorio. ¿eh? Es decir, forma parte de la conformación específica ¿eh? de las comunidades galas. ¿eh? En Galia Narbonense y en Germania Superior, ¿eh? pues las anteriores fórmulas o también ¿eh? el desempeño de todos los honores en la colonia, por ejemplo, en el caso de Narbona ¿eh? o ¿eh? solamente omnibus honoribus funtus. Luego en los Alpes Marítimos, en Retia, en el Nórico, en Panonia, en Dalmacia, ya en menor medida, ¿eh? Eh, también el desempeño de todos los honores o de todas las funciones, que es oficia, en la República, en la Patria, en la Quivitas, ¿eh? y en Oriente, bueno, solamente en Egipto, ¿no? en Pelusio, en Pelusio, que es la, el, el lugar donde fue asesinado, murió ¿eh? Pompeyo, ¿eh? Y en ambos. ¿eh? Pelusio está al nordeste de, ¿eh? del delta de, ¿eh? del Nilo y hay una inscripción, ¿eh? aparece en la Nepigrafía que en 1988, transcrita, dice hombre, eh, una dedicación honorífica de la ciudad de Pelusio a un hombre muy honorable que ha ejercido todas las magistraturas. ¿no? Magi magi magistraturas, perdón, eh, es lo que tenéis ahí, eh, arjón, ¿eh? es arge, honores, ¿eh? en griego sería arge. Y en ambos, pues también Sereno, Alejandro, ha ejercido todas las magistraturas en la ciudad de Ombos, Omboy, ¿no? También. Eh, una expresión que ha sido considerada como, digamos, la fórmula latina, pero prácticamente nada más. Probablemente porque la práctica política en Oriente, digamos, ya era tan experimentada cuando llega a Roma, que esa ostentación, ¿no? de poner un currículum vitae, digamos que era eh, como obvia ¿no? o como lógica ¿no? dentro de, del desempeño y el ejercicio de, de esos honores. ¿no? Y en cambio en aquellas comunidades que eh, se van adentrando un poco más tardíamente ¿no? con el proceso de romanización y sobre todo, como ya os he dicho, algunas que todavía no son ni ciudades, ¿eh? ese interés ¿no? por demostrar ¿eh? que aunque su comunidad todavía no tenga un núcleo urbano, ¿eh? se pueden estar ejerciendo honores, ¿eh? digamos, paralelos a los honores o a los cargos que eh, Roma está, está introduciendo. ¿eh? Bueno, la fórmula epigráfica y la estructura y definición de los conceptos. Ya hemos visto la fórmula en Hispania. Eh, bueno, si os fijáis, los términos aquí no es ni patria, ni fundamentalmente, ni colonia, ni municipio, nunca aparece, digamos, un concepto político, ¿no? Eh, quitando quívitas, ¿no? Normalmente es respública ¿eh? el término. En singular, o como ya os he dicho, que luego veremos los ejemplos en las inscripciones, en plural rebus publicis, en dos ¿eh? ámbitos públicos o en utraque ambas ¿eh? Eh, res pública. ¿eh? Vamos a empezar con el concepto res pública y luego qué son los honores, ¿no? O qué nombre podemos dar a esos honores. Bueno, eh, empezamos por un autor de época republicana que es Cicerón. Luego ya veremos los ejemplos que tenemos. Vuelve otra vez Calístrato y Ulpiano, que son de finales del siglo II después de Cristo y que entrarían en la cronología. Pero digamos que República es un concepto que no cambia. ¿eh? Es un concepto, eh, si queréis, administrativo, con una carga operativa y financiera ¿eh? que hace referencia a un patrimonio colectivo. ¿eh? El patrimonio colectivo en bienes muebles e inmuebles, ¿eh? en tierra o, o 
o en bienes, eh, la tierra sería en los bienes inmuebles, ¿m? o eh, digamos en, en fisco, en fiscalidad, en, en sestercios o en ¿m? denarios, o, eh, etc. Eh, respecto al concepto que tenemos ahora, ¿m? Eh, porque, por ejemplo, una asociación, un colegio, podría, eh, a veces aparece como res pública cuando tiene un erario, un tesoro, ¿eh? porque tiene un ámbito público que, que, que hay que gestionia, gestionar, pero estas res públicas ¿eh? o res pública que aparecen en esta fórmula son las cívicas ¿eh? o ciudadanas, las locales, ¿no? las que hacen referencia a una célula de autonomía política que Roma eh, respeta y con magistrados propios. ¿no? Como dice Cicerón, la cosa pública, res pública, es lo que pertenece al pueblo, ¿eh? que es el populus, o sea, son los habitantes de pleno derecho, es decir, los que han nacido ¿no? en esa comunidad. ¿eh? Eh, y ahí dice, pueblo no es todo conjunto de hombres reunidos de cualquier manera, sino el conjunto de una multitud asociada por el mismo derecho y que todos tienen el mismo derecho, por la ciudadanía romana... ¿eh? El derecho latino no vamos a entrar, o eh, digamos, eh, otro tipo de, de derechos. ¿no? Luego, lo que veis debajo, dice comunidad política, que es la quivitas, que es la constitución de un pueblo. Es decir, un pueblo ¿eh? constituido en un territorio, definido ¿eh? y aceptada esa constitución por Roma, definiendo su limes, ¿eh? sus límites y el ager que tiene. ¿eh? Eso es... ¿eh? Eh, y que se dota de un gobierno propio, eso es una quivita, es una comunidad política. ¿no? Eh, toda república, que como he dicho, es lo que pertenece al pueblo. Es decir, ¿eh? una comunidad política tiene una constitución cuando tiene un pueblo organizado, ¿no? habitantes del pleno derecho con unos mismos derechos, tiene un territorio ¿eh? y tiene también un patrimonio colectivo, porque si no, no tiene que administrar nada. Esa es la república. Toda república que como he dicho es lo que pertenece al pueblo, debe regirse para poder perdurar por un gobierno. Y claro, la, el concepto de república lleva a la necesidad de esos cargos, de esos honores, de esos representantes políticos. Bueno, por ejemplo, ¿eh? lo que nos dice Ulpiano ¿eh? sobre res pública, ¿no? de finales del siglo II, principios del siglo III después de Cristo, dice... Cosas públicas, ten, no te, como cosas públicas tenemos no las sagradas ni las religiosas ni las destinadas a un uso público, sino lo que pertenece a las ciudades como su patrimonio. Bueno, eso está casi mal traducido. Serían a las ciudades y comunidades cívicas, es decir, a las que tienen un núcleo urbano y podemos llamar ciudades, y a las que aún no teniendo un núcleo urbano tienen ese concepto político de, de quivitas. Es decir, en, en latín el término quivitas sería comunidad cívica con eh, digamos, autonomía política. ¿Eh? Y eh, habría que, eh, cuando tenemos un, eso, una activitas, puede ser una ciudad o ¿eh? puede tener una, un territorio que no tiene ciudad. ¿no? Luego dice también, debemos considerar como actos en la res pública la administración de los fondos y las órdenes de gastos. Veis que res pública es un concepto que no es un concepto político. ¿eh? Es un concepto administrativo, financiero, referente a la economía y a la gestión ¿eh? de ese patrimonio colectivo. ¿eh? Por eso es lo que os he puesto ahí, en, eh, siguiendo a Cicerón y a Lupiano, que es respública una autonomía administrativa en el sentido de que las rentas y bienes pertenecientes a un pueblo, a unos habitantes de pleno derecho, al patrimonio, es decir, el patrimonio colectivo, son gestionados localmente y Roma respeta esa gestión local. ¿eh? Y luego eso implica la existencia de instituciones locales, ¿eh? de un senado y de magistraturas ¿no? que administren esos intereses colectivos. ¿eh? Bueno, pues tenemos todas estas comunidades que son respública. ¿eh? Esta fórmula ha sido aplicada como, eh, digamos, criterio para decir que todas son colonias y municipios, ¿no? Comunidades políticamente ya plenamente romanas. ¿eh? Pero, bueno, sabemos que no, que no siempre es así. ¿eh? Por ejemplo, aquí tenéis, muchas de ellas no vienen ni de un lugar ¿eh? específico, ¿eh? Esto es la fórmula, ¿no? Onibus, eh, honoribus in respublica suba funtus. Por ejemplo, Marco Julio Sereniano adoptivo es conventus lucensium. Aquí no pone ni el lugar ni el topónimo, porque probablemente era un territorio donde no había un lugar, un núcleo urbano definido, ¿no? Pero ¿eh? este ¿eh? 
eh, aparece ¿eh? con la fórmula omnibus honoribus in res publica sua funtus, es decir, no era óbice para que su comunidad fuera una res pública, independientemente de que no tuviera un núcleo urbano. ¿eh? Es decir, bueno, ha sido... Eh, aquí se decía como que venía de Lucus Augusti, ¿eh? pero veis que... Si viene de Lucus Augusti, Bracar Augusta suele poner el topónimo, ¿no? Si no pone, es conventus Bracar Augusta, ¿no? ¿Eh? Es decir, de la división intraprovincial de Bracar Augusta, no de Braga o de Lugo. ¿eh? Bueno, es un poco para que veáis que Respública no es un criterio para decir cada vez que aparece esta fórmula, es que así se ha utilizado, tenemos una colonia o un municipio romano. ¿eh? Tenemos una Respública que funciona con sus representantes locales. Muchos de ellos pueden ser colonias y municipios, y lo son. Prácticamente, bueno, he sacado 17, ¿m? aparecen sin estatuto de colonia y municipio, y 18 con estatuto de colonia y municipio. Prácticamente, un poco más del 50% tienen colonia y municipio en otras inscripciones, ¿m? y menos del 50%, pero casi el 48%, todavía no sabemos lo que eran. Sabemos que son... Respública, ¿eh? 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 Luego, omnes honores. ¿eh? Por ejemplo, Cicerón. ¿eh? Aquí nos mezcla todo. Dice, eh, Ateneos, ¿eh? pues a lo que el principio dije, a nos habla bueno, sobre la respública, de república, su libro, ¿no? sobre el ámbito público, a no ser que en la Quívitas, la comunidad política local, haya una equilibrada compensación entre el ejercicio del derecho de los oficia, es decir, de los honores, funciones con dignidad política ejercidas por la élite local y de los munera, las funciones sin dignidad política desempeñadas por el resto de la comunidad, de modo que los magistrados tengan suficiente potestad, la élite suficiente autoridad y el populus los habitantes de pleno derecho de la comunidad suficiente libertad, esta respública Estado local no podrá mantenerse firme. Es decir, ¿eh? hay que equilibrar, ¿eh? digamos, eh, en la quívitas, ¿eh? el ejercicio de los honores, los cargos que son necesarios para esa república y el ejercicio de las cargas ¿no? que también son necesarias para el eh, desempeño. ¿eh? Bueno, ahí tenéis, eh, por ejemplo, Calistrato dice... Eh, Honor, ¿qué es el honor municipal? Es la administración del ámbito público con grado de dignidad, bien sea con gasto, aportación económica, ¿eh? a veces los honores costaban dinero durante ese año, ¿eh? sobre todo cuando era uno cuestor o tesorero ¿no? y no cuadraban las cuentas, o bien sea sin necesidad de hacerlo, pero con el trabajo ¿eh? Eh, físico. La carga, que es el munus, es pública o privada, ¿eh? y la carga pública es la que se dice de la que tenemos en la administración del ámbito público con gastos sin título de dignidad. ¿eh? Un poco arriba tenéis la definición. Onus y munus ¿eh? prácticamente, digamos que era como una diferencia entre dignidad política, eran los honores. ¿no? Ya veremos que en España fundamentalmente es pues, el ser alcalde, edil o tesorero, dumbir, edil y cuestor. ¿Eh? Y el MUNU son otras funciones ¿eh? que eh, son necesarias para eh, el, desa el desarrollo de, ¿eh? de esa comunidad, a veces derribar un edificio, a veces eh, la munitio, es decir, traer, eh, eh, bueno, adecentar los bosques del territorio, son servicios necesarios para el funcionamiento de, esos, de esas comunidades, pero no tenían la dignidad política de los honores. Pero en común, ¿eh? su carácter de servicio necesario, prestado y debido, a veces era prestado como un, don, como un don, y a veces debido, que era una carga onerosa, también a veces los honores, por las personas cívicas a una comunidad política, con patrimonio colectivo, una respública, en tanto que miembros de pleno derecho, ya lo hemos visto, populus, porque a partir de Adriano, ¿eh? no solamente tienen que cumplir, ¿eh? sobre todo, bueno, los Múnera, no solamente los habitantes de pleno derecho de esas comunidades, los nacidos o originarios, ¿eh? sino también los usuarios, ¿quiénes son? Los residentes nacidos en otra comunidad, ¿eh? que son lo que se denominan los íncolae, ¿eh? pero también tenían que aportar ¿eh? Múnera, o sus cargas, y a veces incluso ejercen honores, ya vamos a ver cuando dicen en dos res pública, ¿eh? han desempeñado todos los honores, ¿eh? entonces eran 
no solamente el populus, los habitantes de pleno derecho originario, sino las personas cívicas, los que habitan ahí. ¿Eh? Y a partir de Adriano, tanto ¿eh? los nacidos allí como los residentes, aunque sean originarios de otra comunidad, en la que ten, ten, tenían deberes ¿eh? Eh, en esos servicios públicos, ¿no? Bueno, eh, y en todo caso, la comunidad, ¿m? la res pública o la quívitas, como queráis, organiza y asigna los cargos y cargas, ¿no? teniendo en cuenta el número de personas cívicas y, sobre todo, el fundamento era el origen familiar y el patrimonio. ¿m? Lo dice, la facultad para el desempeño de los cargos no carece de orden, sino que tiene uno determinado, pues nadie puede tener primero un cargo superior sin haber tenido antes otro inferior, ni puede tenerlo a cualquier edad, ni puede prorrogarlos. ¿m? Cuando se trata de saber quién debe ejercer los honores y los múnera, ante todo debe considerarse la persona a quien se asigna un honor, ¿eh? miembro del populus o de los residentes. ¿no? También el origen familiar y si su riqueza es suficiente para encargarse ¿eh? de un determinado servicio. Evidentemente, quienes ocupaban eh, la carga que suponían los cargos, ¿eh? pues las élites, los que tenían ¿eh? un patrimonio más desahogado para dedicar un año, ¿no? ¿eh? Ulpiano, ¿m? prácticamente un poco posterior a Calistrato, dice lo mismo. ¿no? El gobernador de la provincia debe velar para que en las comunidades políticas locales se impongan las cargas y los cargos por turno equitativo, según edad y dignidad y conforme a la gradación establecida desde antiguo para las cargas y cargos, para que no se grave siempre a las mismas personas y el ámbito público se, se empobrezca. ¿m? Y luego dice... Eh, cada, al tiempo que alguno haya de ser electo magistrado, debe ser electo eh, el que por razón de su patrimonio adquiera la dignidad. ¿no? Los magistrados por su patrimonio, ¿no? y los otros también, pero por su patrimonio, su censo desahogado. Normalmente pues, en bienes inmuebles, en tierra, 100.000 sestercios. ¿no? Bueno, vamos a, a pasar. ¿Mm? Incluso... Os he puesto, no, no tenemos en Hispania, pero os he puesto una inscripción con esta fórmula en Galia, donde se ve, si veis cómo a veces los honores y los múnera iban unidos, ¿no? El desempeño de todos los honores y todas las cargas, los cargos y todas las cargas civiles ¿eh? con el sacerdocio ha desempeñado en Galia, Bar, Bel, eh, Bélgica, en la Quívitas de los Morinos, eh, Tiberio... Eh, eh, a ver, hijo ¿eh? de, de hábito. ¿eh? A veces en esa fórmula, no en Hispania no aparece, pero en Galia aparecen las dos ¿eh? unidas. Bueno, en Hispania, eh, ¿cuáles eran esos honores? Pues ya lo vamos a ver también por la epigrafía. Eh, son honores ya dentro ¿eh? de los modelos romanos. ¿eh? Las funciones de los dumbiros, de los ediles y de los cuestores. Los dumbiros eran los alcaldes, val de una comunidad, ¿no? el anacronismo, los que desempeñaban la función ejecutiva primordial, los ediles, los que cuidaba, cuidaban del abastecimiento, ¿eh? la cura nona y de, eh, de los edificios, ¿no? de, ¿eh? del núcleo urbano, ¿eh? cuando lo había. ¿no? Y el derecho y potestad de los cuestores, que es, son los tesoreros, los que administran, digamos, el patrimonio colectivo de esas eh, res públicas. ¿eh? La gradación, como decían Calistrato y Ulpiano, esto aparece en una eh, ley del municipio de Irni, que es de época de, de Vespasiano, un poco anterior, pero la gradación normalmente iba primero a, a, a una edad que solían ser 25 años, la cuestura, después la edilidad, y después se asumía más tardíamente, hacia los 30 años, el, el numbirato. Bueno, eh, vamos a ir viendo estas eh, inscripciones. A veces tengo eh, fotografías, pero a veces no aparecen las fotografías, ¿no? o no, no son fáciles. ¿no? Algunos de estos ¿eh? magistrados, cuando nos dan la fórmula, como veis aquí, Onibus in República, su Honoribus Funtus, dice, eh, dedicado a Lucio Junio Maro a Emilio Paterno, hijo de Blaeso, de la tribu Quirina, ciudadano romano, originario de Lancia, Villa Sabariego, León, desempeñó todos los cargos en su comunidad y fue dos veces de un vir. Este incluso es como una redundancia, si ha desempeñado todos los cargos entendemos que ha sido Dumbir, Edith y Cuestor. Pero quiere dejar todavía en claro que no solamente ha sido una vez de un vir con esa fórmula, ¿no? sino que ha sido dos veces de un vir. Normalmente era la, la iteración con cinco años de diferencia. ¿no? 
eh, sacerdote de Roma y de Augusto en el conventus de los Austures y luego ¿m? agregado a las cinco de curias de jueces de, en Roma, ¿m? este incluso sí estaba dando el, santo, el salto a la administración provincial e incluso a un posible, aunque no se produce todavía en este pedestal, no viene promoción al orden ecuestre, ¿no? del, orden, del orden de Curional al orden ecuestre, ¿no? y la provincia de Hispania Citerio se lo dedica. ¿no? Eh, por ejemplo, en el otro caso, dice, no está traducido, pero dice, para Lucio Pedanio, Clemente, ¿eh? para el hijo de Lucio, ciudadano romano de la tribu palatina, ha desempeñado todos los honores en, la, en su república, en Bárquino, en Barcelona, ¿eh? y ha sido ¿eh? quinquenal ¿eh? de la colonia de Tárraco, que es quinquenal, Dumbir quinquenal, ¿eh? es el alcalde, ¿eh? la máxima magistratura de Tárraco, y cuando pone ¿eh? quinquenal le ha correspondido hacer el eh, censo, ¿eh? el padrón municipal cada cinco años. ¿no? Eh, en época republicana los censores de Roma ¿eh? ahora se adjudicaba a las magistraturas locales. ¿eh? Y en este caso, bueno, Pedania, Clement, Clementia, eh, que era su hija, su padre, y Pedanius y Januaria, que son herederos, probablemente igual a alguno liberto, a su patrono, ¿eh? lo pusieron y el lugar de emplazamiento, ¿eh? el locus datus, eh, ha sido otorgado por decreto de los decuriones. Como aparece en Bárquino, en Barcelona, entendemos que desde Barcelona. Aquí ha desempeñado funciones, ¿eh? como veis, en, Bar en Bárquino, en Barcelona y en Tárraco. ¿eh? Y aquí nos dice... No, no nos especifica cuáles son las funciones de Barqui, ¿no? entendemos que son el dumbirato, la delidad y la costura, y ha sido también dumbir quinquenal ¿eh? en Tarraco. Bueno, aquí tenéis ¿eh? lo de cuando también se desempeña en dos comunidades. ¿no? Por ejemplo, ¿eh? Eh, para Marco Valerio ¿eh? Capeliano, ciudadano romano, ¿eh? hijo de Marco, Damanitano, Damania es probablemente bueno, eh, Hinojosa del Jarque, en Teruel. ¿Eh? del conventus de que cae Augustano. Había desempeñado todos los honores en Damania, en su comunidad, pero también había sido elegido, la atlectio es cuando es elegido de forma irregular. ¿Por qué? Porque no es miembro del populus, habitantes de pleno derecho de Caesar Augusta. Él probablemente nació en Damania, ¿no? Pero ha sido elegido ¿eh? en, en la colonia de Caesar Augusta, entre los decuriones ¿m? o los miembros del Senado, o, vamos, del Senado del Estamento de Curional que pueden desempeñar funciones en Caesar Augusta, en Zaragoza, ¿m? por el divino Adriano. Es decir, que no ha sido cooptado, elegido a dedo por los decuriones de Caesar Augusta, de Zaragoza, sino que probablemente por un beneficio individual, ¿m? Adriano le concede. ¿m? Ese, ese privilegio. Y dice, ha desempeñado los honores en ambas respúblicas, ¿eh? todos los honores, en Damania y en Caesar Augusta. Digamos que este es un currículum vitae selecto, ¿no? una carrera de honores. ¿eh? Y, por ejemplo, eh, Gralia, que no sabemos dónde está, pero cercano también a, a Damania, en el convento de Caesar Augustano, lo mismo, elegido para el orden Caesar Augustano, ha desempeñado todos los honores en ambos eh, ámbitos públicos. Probablemente, bueno, eso, Gralia y Caesar Augusta. Este habrá sido elegido, como lo dice, por el emperador, por los decuriones de Caesar Augusta. Y en Tricio, Tritium Magalum, que es en La Rioja, ¿eh? Tito Mamilio, presente, ¿eh? Ha sido también, ha desempeñado todos los honores en su república, había sido elegido como de Curión ¿m? para eh, la comunidad de, de Itálica, ¿m? Santiponce, y eh, había sido excusado después por, por Antonino Pío. ¿m? Aquí, por ejemplo, también eh, un otro magistrado, Neo eh, Gabio, Ametisto, ame, eh, baleárico, es decir, de las Islas Baleares, palmense y guyuntano, porque probablemente una es la comunidad de origen y otra la de adopción, ha desempeñado todos los honores en ambas respúblicas. ¿Mm? Por ejemplo, en otros casos, eh, eh, bueno, este es uno de los casos más sintomáticos, ¿cómo descubrimos las funciones que han desarrollado y por qué os digo que son el dumbirato, la edilidad y la coestura? Porque la fórmula... Quitando, ¿eh? ya habéis visto, solamente dicen 
cuando o dentro de esos honores se han desarrollado funciones en otra comunidad, en otra república, o eh, se han desarrollado iteraciones en esos honores o un, una itera, bueno, un, un cargo prestigioso como el cargo de Dumbir Quinquenal. Nunca aparece la edilidad o la cuestura, la tenemos que descubrir por otras inscripciones. Esta, por ejemplo, de Lucio Numisio Montano, de ta, eh, Tarraconense, que ha desempeñado todos los honores en su república, ¿eh? la descubrimos, ¿cuáles son esos honores? Porque su hermana, Numisia Victorina, su hermana, en testamento y cerca del pedestal que le dedica el concilium provincial, le ha puesto otro pedestal y dice que ha sido Edil Cuestor y Dumbir, y asimismo Dumbir Quinquenal. Es decir, dos veces Dumbir y en la segunda vez hizo el censo, el eh, padrón de, de, de Tárraco. Ha sido promocionado al orden ecuestre por el emperador Adriano y ha sido juez ¿m? en Roma, ¿m? dentro del grupo de los cuarenta, cuarenta y tantos eh, miembros del tribunal de los pretores de Roma. ¿m? Es decir, esta carrera tan prestigiosa se oculta aquí. Probablemente, ¿por qué? Porque este era de Tárraco, el pedestal lo tiene en Tarraco, era muy conocido, ¿no? Probablemente todos conocían a la familia de los Numisios, ¿eh? donde él y su hermano, por ejemplo, Lucio Numisio Oviano, también había desempeñado todas las funciones, ¿no? Es la forma que tiene su hermana, ¿eh? que no puede desarrollar ónibus o noribus, ¿no? Eh, digamos, solamente funciones religiosas dentro de Tarraco, de documentar el prestigio. De, de esa familia. ¿Eh? La mayoría de las veces son las mujeres, ¿no? en pedestales y en homenajes privados, las que nos descubren de cómo se componen estas fórmulas. ¿no? Otro caso es el que tenéis aquí. ¿Eh? Una inscripción en Iluro, Mataró, nos dice que Cayo Mario Emiliano, natural de Bárquino, de Barcelona, eh, bueno, ha desempeñado todos los honores en su república y ha sido juez ¿eh? y eh, también... ¿eh? Eh, nombrado por los pretores de Roma, pero una inscripción realizada por su esposa Vivia Liviana, que aparece en Bárquino, en Barcelona, ¿eh? Eh, nos dice que Cayo Mario Emiliano ha sido Dumbir ¿eh? por tres veces, alcalde por tres veces de, de Bárquino y Flamen de Roma del culto imperial y juez, que eso se repite en la inscripción anterior. ¿eh? Era la forma también que tenían... ¿eh? digamos, las mujeres electas de estas familias de hacerse, digamos, un poco corresponsales ¿eh? de estos honores, omnibus honoribus in respublica sua funtus. ¿eh? Y otros honores, a veces esta fórmula se utiliza ajena a estos honores, ¿no? En Hispania, por ejemplo, una mujer, ¿no? Serena, ¿eh? Magontana, ha desempeñado, se lo dedica a Maecio, probablemente su esposo, a Serena Magontana, ha desempeñado todos los magisterios de la isla, ¿m? aparece en Mahón, eh, en las Baleares, y todos los honores. ¿Qué honores van a ser eso? Los honores religiosos únicamente. Digamos que este es un concepto de honores no técnico, ¿no? No son honores políticos en el sentido de dignitas que hemos visto, sino los honores religiosos únicos para, ¿no? en este caso, una mujer. Y en el caso de un liberto que tenéis eh, debajo, dice, consagrado Neptuno Augusto, Lucio Junio Puteolano, Sesvira Augustal, es decir, es un esclavo manumitido por su patrono, ¿eh? que forma parte de la asociación de seis, bueno, los seis viros agustales, a veces eran más de seis, que dedicaban o se dedicaban al culto imperial, porque un liberto por su nacimiento eh, servil nunca podía acceder, acceder a los honores, ¿eh? al lumbirato, al edilato, a la cuestura, regulado desde el emperador eh, Tiberio. Y entonces dice, ¿eh? Lucio Junio Pute, Puteolano, sex vir en el municipio de Suel, fue en Girola, ¿eh? en la antigüedad, dio y dedicó esta estatua primero y perpetuo y ha desempeñado todos los honores que los libertos podían ejercer. Realizado un banquete a sus expensas, realizó la ofrenda. Es decir, utiliza el término honores, pero son los honores religiosos también. ¿eh? Es decir, son 
fórmulas, pero con un sentido no técnico. Y abajo también tenéis, a veces también, no pasa en Hispania, pero con magistraturas que no son propiamente romanas. ¿no? Por ejemplo, en Mactar, en África Proconsular, un tres vi, tres, eh, triunvir quinquen, quinquenalis. Es decir, son, es la latinización de los sufetes, que es una magistratura púnica. ¿no? Y bueno, la conclusión, pues veis, en rojo un poco, ¿no? es decir, el compendio epigráfico es... ¿no? Todo el currículum vitae en honores políticos, sobre todo en Hispania, para aquellos magistrados que han desempeñado el dumbirato, la edilidad o la cuestura, y algunos que también han sido elegidos dentro de las curias de otras comunidades, y a veces dumbiros en otras comunidades. Todo lo que tenéis uy, perdón, en azul son... Eh, pues los libertos ¿m? o la religión municipal son acepciones no técnicas de esa fórmula. ¿m? Y evidentemente estos honores públicos son los ornamentos, es como cuando uno se le nombra doctor honoris causa por honoris causa, no es el concepto de, de honor. ¿no? Bueno, pues no sé si al final esas cinco palabras... ¿m? pues se han desarrollado en todo ese compendio ¿eh? epigráfico que a las que dan lugar. ¿eh? Pues nos han bueno, dado prórroga. Si eso. alguien quiere intervenir... De todas maneras, también podemos, porque aquí, no sé vosotros, pero hace un frío. Sí. sí. Yo, desde luego, sí, porque somos del norte, fresco. Pero vamos... A mí la conclusión que yo siempre saco cuando, cuando oigo y veo estas cuestiones es, primero, lo parecidos que somos ahora y lo parecido, vamos, lo que decían, justo lo, lo contrario a lo que decían Asteris y Obelis, ¿no? que los romanos no están locos, o sea, estaban muy cuerdos y organizaban muy bien las cosas. Y, y la, el uso de la epigrafía y la, el estudio y toda la... Toda la información que nos ofrece es, para mí es una cosa eh, de verdad muy atractiva, porque nos pone delante a personas con nombres, apellidos, carreras políticas, hermanos, mujeres, es decir, la vida, la vida en este caso municipal, con un ámbito pues de administración, yo, yo pero diría muy... Que, que los romanos sabían bien lo que, lo que hacían, pero también las élites locales saben también reciclarse y redefinirse ¿no? eh, en, en los nuevos tiempos. ¿no? Eh, Roma buscaba, digamos, para estos honores el origen familiar y el patrimonio, pero ellos también estuvieron dispuestos ¿no? a reciclarse ¿no? en esta, digamos, adhesión ¿no? a, a las... Eh, a los nuevos parámetros ¿no? de los servicios ¿m? políticos o, ¿m? que tenían dignidad, como decíamos, o los que eran necesarios, ¿m? los munera para el funcionamiento de esas, ¿m? de esas pequeñas células políticas, ¿no? que eran las que evitates, y pequeñas, digamos, cajas colectivas de patrimonio colectivo, que eran la república, que daban entidad a, a, ese, a ese imperio, ¿no? Y evidentemente la fórmula se utiliza como es una instantánea, ¿no? A veces no es necesaria, si es, digamos, eh, accesoria en esos pedestales, ¿no? Porque no, como os decía, en muchos de ellos no es obligatorio ponerla, pero o bien eh, porque son dedicaciones públicas del concilio provincial o de instituciones locales, les interesa reflejar, ¿no? O dedicaciones también dentro de la propia familia, el prestigio. Ya os habéis dado cuenta que muchos, en muchos casos las dedicaciones privadas también se localizaban en… Eh, es decir, la pagaba la familia, un miembro de la familia, pero locus datus decreto de curionum. ¿eh? Iban al Senado local para ver eh, si les, eh, digamos, cedía un lugar público ¿eh? para colocar esa, esa inscripción. Y ahí, pues por ejemplo… Eh, la hermana del tarraconense Numisio, ¿no? que pone todo lo que ha sido su hermano cerca del pedestal que no había pagado la familia, sino el concilio provincial. Es decir, que también había un interés mutuo ¿no? por parte de Roma y, y las instancias digamos, que, que impone Roma, ¿eh? 
pero también por, eh, por estos ¿no? representantes, estas autoridades cívicas, ¿no? que también quieren, digamos, hacer eh, o dejar ¿eh? Eh, claro eh, que no son, digamos, los que aparecen con esta fórmula serían los agentes más activos ¿no? dentro de estas, las familias más destacadas, ¿no? con más, si queréis, pedigrí ¿no? de esas comunidades. Porque era mucho más fácil pues, haber desempeñado solamente un honor. ¿eh? En eso tampoco hemos cambiado. <risa> Todavía Porque no era que... fácil muchas veces, ¿no? Sigue habiendo castas. Ay, 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 me dices honorable, honorable por lo de honores que viene. Eh, bueno, eh, a ver. Eh, eh, pues bueno, hay problemas. Por ejemplo, en Pompaelo, en la época de. en la segunda mitad del siglo II, hay un. Eh, una carta, una, una epístola que aparece en la, cerca de Pamplona, en Arre, ¿eh? donde el legado jurídico, que era un, un funcionario que trabajaba con, con el gobernador provincial de Tárraco, seguro que habéis visto alguna vez esa, esa inscripción, o, eh, habla de los magistrados contumaces, ¿eh? que probablemente, eh, o sea, exige a los alcaldes de Pompaelo, ¿eh? Ese legado jurídico que, eh, bueno, exige o les da permiso a los dumbiros de, de Pompaelo, de Pamplona, para que exijan a esos magistrados contumaces, no nos dice la carta qué, pero probablemente sería muchos de ellos, ¿eh? bueno, eh, esto ya es otra, otros documentos, ¿no? antes de la entrada en el cargo y después de la, de la salida al cargo tenían que hacer un baremo de sus posesiones, de sus propiedades, ¿no? Entonces, claro, no podía tener un, un enriquecimiento desproporcional. ¿Mm? Probablemente esos contumaces son los que no habían hecho, digamos, la, la evaluación final ¿Mm? de, de esas magistraturas. Luego, por ejemplo, ya en época de, de, de Tito, que es uno de los emperadores flavios a finales del siglo I después de Cristo, también hay una carta del emperador... ¿Mm? Eh, dedicada, eh, bueno, eh, eh, que escribe también a, a los alcaldes, ¿no? a los dumbiros de Munigua, ¿eh? que es Mulva, en la provincia de, de Málaga, ¿eh? diciéndoles, bueno, claro, esta, este municipio había pedido, Munigua, eh, digamos, algunas ventajas fiscales que les eh, condonara, digamos, el pago de intereses a un prestamista, se ve que la comunidad, el erario, ¿eh? la res pública de la comunidad mmm, va mal. ¿eh? Y eh, entonces acude al emperador para que, bueno, pues por un rescrito, una decisión del emperador, todo eso se anule y empiecen de cero. ¿no? Pero, eh, digamos, Tito les contesta diciendo que, eh, eh, vamos, deben devolver los intereses ¿eh? a Polión, que debía haber sido el prestamista, y a partir de ahora, eh, probablemente, no lo sabemos para Munigua, pero para otras comunidades se ponía también curatores, rey pública, eh, que eran, digamos, un poco vigilantes de, de esas administraciones, de, esos, de esas res pública eh, que no funcionaban bien. Cuando aparecen los curatores rey pública, eh, pues a partir de Adriano también. ¿no? Yo, en relación con lo que tú has comentado, no tiene, en realidad no tiene nada que ver, pero sí se me ha... Son, es un, una cadena de, de pensamientos. ¿no? Uh -huh. Cuando has comentado si eran honorables, si eran honrados, bueno. sobre todo eran ricos. Yo no sé si habéis visto el otro día, eh, dieron cobertura bastante además en uh -huh. todos los medios de comunicación a una exposición que se va a hacer con los fondos del Museo de Liria, de los duques de la Casa de Alba. Uh -huh. Nadie se cuestiona si esos fondos se han eh, conseguido legítimamente o ilegítimamente. Solamente se da publicidad a qué se van a exponer y eso es un bien para la comunidad y una, un, un honor para la familia de, de Alba. Exactamente. Bueno, sí. Y algún día habrá un catálogo, un pedestal y en los muchos méritos de la Casa de Alba estará el que donó a la comunidad durante un tiempo el disfrute de unos medios, de unos bienes culturales, patrimoniales que eh, obraban en su poder. Sí, sí, pues, una pregunta que se un poco para traer el pasado al presente. 
Exacto, exacto. Sí, entonces nadie va a cuestionar si la, la forma en que la Casa de Alba ha hecho su patrimonio ha sido le, legítima o ilegítima, con mayor o menor, digamos, eh, manejo de, 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 de privilegios que quizá no le correspondían, beneficiándose de un régimen que le, al cual eh, dieron una, y me estoy refiriendo a la dictadura de Franco, nadie va a cuestionar eso. Simplemente, si se hace un pedestal, imaginemos, si se hiciera un pedestal, aparecerían que han hecho un gran favor a la comunidad. Sí, es verdad que, que esos pedestales habría que ver también… A ver, la epigrafía es una fuente directa, ¿no? Eh, por ejemplo, este, eh, estas lecturas acompañadas de los clásicos son, es literatura y poder, ¿no? Digamos que, bueno, esta es literatura, pero no es literatura de una interpretación que hace… Esa es la ventaja que tiene la epigrafía. Es decir, es la vida diaria ¿eh? de la antigüedad que viene hacia nosotros. Claro, son textos muchísimo más cortos que hay que ponerlos breves, ¿no? Son como telegramas ¿no? de esa antigüedad, pero telegramas directos. Eso no quiere decir que es un poco también lo que dices, ¿no? Que en todos esos pedestales o, o placas de las que hablemos, ¿no? Se ensalzaba... ¿eh? Eh, y, y a veces los mismos miembros de, de la comunidad, eh, por ejemplo, en, en latín, hay una, una expresión eh, que es content, eh, con, eh, honor y contentus. No es honor de esto, es contento con el honor, en este caso sería con el, eh, el agradecimiento público recibido, por ejemplo, ¿eh? si le van a hacer un pedestal, ¿eh? pues es honor y contentus impensan remisit. ¿eh? Contento con el honor, ¿eh? por ejemplo, el concilium provincial que le dedica el pedestal, pues esa familia quiere hacer ostentación de su riqueza, ¿no? Ya agradecido con ese honor, que no es el honor de la dignidad política, sino ¿eh? el honor de, de la concesión, eh, impensan remis y devolvió las costas. Es que eso es fundamental. Muchos... Es decir, lo paga solamente, lo paga la familia. aunque ponga luego que se lo dedica al concilium provincial. Es como si... Muchas, muchas inscripciones. Sí, ¿no? como de si... Pecunia. Exactamente, de su pecunia, lo pagan es, ellos. A, que es a sus expensas, pues es impensan remisit. Es decir, remisit es devolvió, impensan las costas de lo... O sea, que eran, estaban tan ávidos, ¿no? Que incluso, si igual eso, la, en ese momento el patrimonio colectivo, el erario, no estaba muy desahogado, decían, no, vosotros haced, decretadlo, que nosotros ya lo pagamos, ¿no? Es una proyección política y una proyección pública, sobre todo. Bueno, al principio es voluntario, claro. Eh, a ver, por ejemplo, empieza a hacerse más eh, a partir de Adriano. Ya veis los rescriptos cuando dice, cuando no hay candidatos voluntarios, claro, mínimamente tenía que haber seis, porque eran magistraturas colegiadas. Eran dumbiros, lo dice el propio nombre, dos hombres, dos, ¿eh? los dos ediles y los dos cuestores. Por lo menos tenía que haber seis para completarlo, porque no hay, no hay una magistratura única, ¿no? ¿Mm? Y entonces, en algunos casos, a medida que va pasando el tiempo, ¿Mm? pues hacían igual más costosas. Al principio, la efervescencia ¿no? de funcionamiento al modo romano, digamos, pues como nos pasa ahora, ¿no? <risa> Cuando la, la hacienda está desahogada y eh, es más fácil asumir durante un año, digamos, funciones que no eran remuneradas. ¿eh? No, se, no se cobraba, pero claro, luego se obtenía todas estas prebendas también. ¿no? Eh, eh, y a partir de Adriano, ¿eh? y sobre todo a finales de, ¿eh? del siglo II, principios del III, cuando ya empieza, digamos, la, la época de declive, ¿no? De, de, del imperio, ¿eh? muchos se sustraen ¿no? al desempeño de esas magistraturas porque cuestan dinero. ¿eh? Y en, en el digesto, hemos visto eh, fragmentos de Calístrato y Dulpiano, pero ahí también eh, se recogen de diferentes juristas eh, como los rescritos imperiales de cuáles eran las formas de eh, poder sustraerse de esas funciones por el número de hijos, por haber desempeñado pues ya tres ¿m? progresivamente, y muchos de ellos se acogen ahí y dicen, bueno, 
pues si yo puedo sustraerme y le toca a este, pues que lo, que lo realice. ¿Mm? Entonces, bueno, se dice en la antigüedad tardía, claro, se pasa del orden de curional, que era el Senado, a los curiales. Es decir, los de curiones eran voluntarios, ¿no? Los curiales son casi, son funcionarios. Pero ya quién sabe en qué momento, ¿no? Pasó a, a hacer eso, ¿no? El funcionariado, en ese sentido, ¿no? O sea, ¿cuánto pues desde que Roma empieza, a la claro, a fijar, a fijar sí, sí, a esas funciones. Sí, yo creo que pues, cuando deja de ser, cuando se, se va esfumando poco a poco el honor y lo que pesa es la carga. Prebendas, digamos, de esas, de esas funciones. Eh, en, nuestra, vamos, en nuestra patria actual, pues igual ser alcalde ¿eh? Eh, en otros momentos de, del siglo que, que llevamos, bueno, más que de, sí, del siglo XXI, pues en el 2004, el 2005, hubiera sido ¿m? un honor y, y un donum, ¿no? Y un presente al que, que lo recibía. Ahora, muchas comunidades eh, están al frente de una institución pública, si uno es honorable en todos los sentidos, es un onus, es una carga, es oneroso. ¿m? Sí, me preocupa también eso, el hecho de que tú puedas llegar a ese cargo, realmente por su, por su capacidad económica o poder, pero realmente igualmente es válido. Pero es que la capacidad de estos, de estos magistrados no había una educación eh, para una formación, no, la formación era la retórica, pero no había... No, pero es que era así, no había, a ver, no había un, un diseño de, de educación en, en administración local, era la retórica, lo que todo lo demás, ¿cuál era la experiencia que te, cuál era su, eh, su formación? Pues la que habían tenido dentro de su familia, el patrimonio individual familiar. Pero claro, se porque había estaba legislado, claro, estaba todo legislado y, 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 era, familia, sí, y eran familias que tenían claro, ya mucha experiencia en administración local. Pensaba que si sí. esa familia, los ancestros y el que se postulaba para, para uno de estos cargos, ¿no? eh, habían mantenido un erario familiar en condiciones y lo habían acrecentado, acrecentado pues en un año ni iba a ser, digamos, por lo menos visible ¿no? un, un desfalco. La experiencia y la instrucción era su, la instrucción familiar y privada. Había mucha experiencia, es, es el equivalente a lo que pasa con los senadores en Roma. So, son familias que están durante, durante décadas y durante muchísimo tiempo ejerciendo las magistraturas. Entonces, digamos que se han formado para ello. Claro, lo que dice Calistrato y Ulpiano, que son de época severiana, ¿no? a finales de los principios del 3, eh, para, para eh, decidir ¿no? la, la res pública, quién ocupa esos cargos y esas cargas, había que tener en cuenta el, nom el número de personas cívicas, pero sobre todo el fundamento era el origen familiar y el patrimonio. ¿Perdón? No. Bueno, lo único que ha cambiado en este caso, yo creo, bueno, se ha democratizado un poco. Se ha democratizado, sí, efectivamente. Esto, es estamos de... hablando de una minoría, una élite, pero muy muy restringida, y ahora el acceso a, a los cargos públicos es más democráticos, sí, más general. Sí, había tres cláusulas, que era lo del patrimonio, se decía el kensus. ¿eh? En, 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 en una comunidad, en una ciudad, una comunidad cívica, normalmente eran 100.000 sestercios ¿eh? en bienes inmuebles, en tierras. ¿eh? No que uno diga, pues de, puedo disponer de dinero en tanto... No, no, en tierras. ¿eh? Luego era natus, el nacimiento, ¿eh? que, ya os he dicho, los libertos, en época republicana, pero a partir de Tiberio, tenían el nacimiento servil. No podían, aunque fueran riquísimos, y hubieran comprado, comprado tierras y tuvieran un millón de sestercios, es decir, el censo que se eh, reclamaba para un senador. ¿no? Eh, patrimonio, census, natus, nacimiento libre, ¿eh? que en, en latín es ingenus, ¿eh? es ingenuo, es decir, sin mancha, ¿eh? y mores, mores que son costumbres, costumbres son la dignitas, la autoritas, el, la existimatio, ¿eh? es decir, el prestigio de donde ¿eh? procede el origen familiar.
¿Eh? Esas eran las tres cláusulas. Da lo mismo para la actividad o la representación en una ciudad o comunidad cívica, en, eh, en la provincia ¿eh? o en el estado de Roma. Es decir, el ordo de curdenal, el ordo ecuestre o el ordo senatorial. Mira, volviendo a hacer otra vez un enlace, es un salto en el vacío, ¿eh? pero para entender un poco quizá, no para entender, a mí me sirve, igual a vosotros no. En los centros escolares, en los institutos, en, los, en las icastolas, cuando nadie se quiere presentar al equipo directivo, lo nombra la inspección. Y lo suele nombrar entre las personas que ya han desempeñado el cargo, o bien de director, o bien de jefe de estudios... De modo que si no hay voluntarios, hay una obligación. Hombre, era mejor coger obligatoriamente a alguien, a alguien que, que, ya lo, que ya lo que, que conozca el oficio. Que, que ya se, se sabe dentro de los que van que no quieren ir, pero obligatoriamente... Y hace muchos, una... hace muchos años en la escuela pública, bueno, muchos años, tantos años como, como, cinco, como 40, que es lo que los años que yo era por ahí pequeña y conocía a la directora de mi centro, eh, la dirección de los centros era una era un trabajo especializado. Los directores, las directoras en la escuela pública femenina en la que yo me, me formé, la directora era una profesional, no como la reina, pero parecida. O sea, no daba ni una clase. Se dedicaba exclusivamente a la gestión y a la dirección del centro. Luego eso cambió, pero ahora, no sé si vosotros, alguno de vosotros me parece que conoce el mundo de las enseñanzas medias y qué pasa cuando el equipo directivo dice hasta aquí he llegado y el año que viene os buscáis otro. Pues que la inspección empieza a mover las fichas y a ver a quién le va a tocar. Claro, eh, y siempre es una persona no, veterana. Bueno, es que esas, esas res pública, eh, no se podían dejar sin nadie porque tenían que tener ya estaban definidas, políticamente establecidas, tenían que tener representantes políticos. Entonces, a medida que cada vez se va haciendo más onerosa, ¿no? que es una dignidad política, los honores, pero también tiene, comparte con el MUNUS las cargas, digamos, la, pues a veces, como os decía, puede ser, aunque los honores tuvieran dignidad política, también tenían a veces... En prestación económica o eh, siempre a prestación laboral, ¿no? pero en algunas cosas, en algunos casos también podría ser la prestación económica. ¿no? Entonces, si las arcas iban mal, lo que os decía, lo de Muní, Guamulba, ¿no? en la provincia de Málaga, ya en época de Tito, un emperador de los Flavios. ¿Quiénes tenían que poner dinero para que cuadrasen las cuentas y para pagar el interés del prestamista polión que dice la carta? Pues los que estaban al frente de la comunidad, esos son los problemas, ¿no? Entonces, claro, uno dice, a ver, voy a estar aquí un año, no saco, digamos, el rendimiento y encima pierdo, ¿no? Pues no me interesa. Pues sí, sí. Sí, pero hoy en día los políticos, y lo estamos viendo y lo vamos a ver mucho más en, en las constituciones, sobre todo con los resultados que ha habido en Cataluña, ofrecen una, un programa que no cumplen. En el mundo romano había políticos que ofrecían, para salir elegidos también, pero había quizá un pequeño grado o un mayor grado de compromiso personal. No, es decir, uno hacía campaña sí, y tenía antes, que responderlo. Es, está ya establecido para un estamento, ¿no? Sí. Entonces aquí, ahora yo como que sea, que sea bueno, ¿no? Claro. Ahora da igual y, se, y como de, y da igual sobre todo porque no hay listas abiertas, porque se vota partido. Bueno, esto es una opinión personal que quizá nadie la comparta, pero se vota un partido a unas siglas. Sí. No a una no persona había, que va a responder luego de lo que, ¿no? pero en el mundo romano son individuos con nombre y apellido, que dice yo voy a hacer esto, esto, esto y esto, me comprometo a hacerlo, si me, si me elegís y luego esa comunidad le puede demandar pues claro, lo que no ha hecho. Les interesaba, eh, digamos, cierta honorabilidad porque si quería avanzar en la carrera de honores, luego se sometía, digamos, a un escrutinio, ¿no? Digamos, ¿quiénes eran los que más veían? Por, eh, o sea, a un senador 
Pues estaba en Roma, o en la, pero es que los magistrados locales vivían con, sus, con, su, con el personal cívico que luego... Que, claro. Sí, y, y sobre todo, si tu carrera de honores, ¿no? Si tú quieres completar, completar esta fórmula de omnes honores, pues... Eh, Digamos, en todos los pasos, en esa jerarquía que tienen esos honores, más o menos tienes que saldar, ¿no? digamos, eh, la magistratura que, que desempeñas si quieres acceder a otra eh, en el futuro. Por... En todo caso, sí, a veces sí, lo que hacían era ir el colegio de, de magistrados, ¿no? pues los dos dumbiros, los dos ediles o los dos cuestores, ¿no? O a veces, eso lo sabemos por Pompeya, las elecciones de, de Pompeya, ¿no? que, que a veces hacían ternas así, pues como mucho de cuatro orviro, que serían los dumbiros y los ediles. ¿no? Pero lo normal era eso, pues se presentaban individualmente o en el colegio, claro, digamos que daba más crédito que, como eran magistraturas colegiadas, que los dos que se presentaban, por ejemplo, al dumbirato, a la alcaldía, pues se presentaran en conjunto, ¿no? Diciendo, no va a haber lo que se denomina la interquesio de forma habitual, que era el derecho de veto. Es decir, los magistrados entre ellos y eh, con los magistrados inferiores, en este caso los ediles y los cuestores, tenían ese derecho de interquesio de veto. Si hay algo que el otro, Dumbir, decide y eh, el colegiado Dumbir no le, no le parece oportuno, vetaba, ¿no? La, o, por ejemplo, los dumbiros respecto a los ediles o a los cuestores. Entonces, también que dos, en principio, vayan de acuerdo, ¿no? pero, como decía Isidora, es decir, nadie imponía... Hombre, por detrás podría estar ¿no? un poco una lista ¿no? que ofrecían los gobernadores provinciales o el emperador para que ¿no? se presente, ¿no? Pero bueno, en principio eran, no había partidos políticos. Sí, tampoco no quiere decir, como os digo, la epigrafía. Tenemos algunas piezas de todo ese entramado. Nos faltan, hay muchísimos huecos ¿no? de, de esa, digamos, vida en directo ¿no? que nos da la epigrafía. Y tampoco, no todas las piezas que tenemos, lo que hemos dicho, eh, lo que estábamos diciendo por las placas, los pedestales, también tienen algo de, tienen bastante, sobre todo en los homenajes de ostentación. ¿no? Pero bueno, en esa ostentación nosotros también nos beneficiamos de poder reconstruir ¿eh? con nombres, apellidos a estas familias ¿no? selectas. Y desde luego estos, hombre, pues antes que tú me hablabas de la honorabilidad, pues hay que pensar que se han desempeñado todos los honores en su comunidad, algunos, como habéis visto, en varias comunidades, digamos que serían más, desde luego que esas piezas no mienten, ¿eh? cuando dice omnes honores, lo ha, no es, por ejemplo, que Ulpiano Calistrato esté hablando de alguien que ha desempeñado, que no nos da su nombre y que no sabemos si es verdad o se está equivocando, ¿no? Ese autor cuando no, nos lo dice o Cicerón. En este caso, eran pedestales que se veían y se, vamos, se podía conocer si mentía o no. ¿eh? Y si han desarrollado todos los honores en su comunidad y en otras comunidades, hay que pensar que eran digamos, selectos también un poco y que se debieron, por lo menos en lo mínimo, eh, circunscribir a lo que tenían que hacer. Igual no hicieron mucho, pero por lo menos lo mínimo lo cumplieron, ¿no? O, bueno, en el momento de opositar a una nueva magistratura, luego hay que granjearse a los clientes y, y a los votos. O también <risa> hicieron bien, ¿no? Un poco la campaña o su campaña, ellos... ¿eh? o, digamos, los propinqui, ¿no?, los seguidores de, de ese candidato, que también está eso, ¿eh? Claro. Sí, que puede salir cualquiera. Sí, es situarse, ¿no? Situarse en, un, en una... A veces igual era por el poder que tenían esas familias, los numicios de Tárraco, ya os he dicho. Él, su hermana, que le dedica la, la inscripción, había sido... 
había for sido, vamos, formado parte de los pretores de Roma en los tribunales. Su hermano también había sido promocionado al orden ecuestre. Y además, bueno, no os lo he dicho, pero tienen un liberto también con el nombre Nubisio en el puerto de Ostia, que probablemente llevaba un poco como testacerro de, de mercancías o de, eh, digamos, de la economía, en este caso mueble, ¿eh? Que, que este liberto controlaba en Ostia, en el puerto de Ostia, ¿eh? de los puertos hispanos. Eh, la zona de la Yetania, el vino, etc. ¿eh? Claro, eh, probablemente esta, la familia de los numicios debió ser conocidísima en Tárraco, ¿no? porque tenemos eso, eh, cuatro inscripciones, ¿no? Y más, habrá, ¿eh? pero de las que controlo yo, dos públicas eh, de dos hermanos que han sido promocionados al orden ecuestre. ¿eh? La hermana que, que nos dilucida cuáles son todos los honores de uno de los hermanos y el liberto ¿eh? que controlaba el tráfico con el, ¿eh? también con, al ser liberado con el nombre Numicio que controla... Eh, las mercancías en el puerto de, de, de Ostia. ¿no? Entonces, claro, cuando el concilium de la provincia le dedica el pedestal, ¿para qué va a poner? Si ya era evidente, pero bueno, su hermana, ¿eh? Numicia Soror, hermana de, de Numicio, pues quiso poner ¿eh? in foro, en el foro, en la plaza de representación, al lado del pedestal que le había pagado ¿eh? el concilium de la provincia, es decir, otros representantes locales de de la provincia tarraconense, todo lo que había hecho. ¿eh? El hecho de que sea mujer, desde luego, y que ofrezca eso, es la única vía que tiene de hacerse visible. Sí, es que...